El Niño. El Niño. El Niño. El Niño. El Niño. Super El Niño. Naging mainit na usapin ang nagbabadyang epekto nito sa mundo ngayong taon. Umapot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa, mas iinit pa sa mga susunod na araw. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, nakakaranas ng heat wave. Parang nilalagnat, minsay ulan ay sumisingit. Sa kabila po ng mainit na panahon, posible pa rin ang ulan o kaya local thunderstorm sa ilang lugar. Sa pabago-bagong klima, buhay at kabuhayan ang biktima. Potential risk, lalong-lalo sa agroculture, food sector, water resources. So, lalo na po sa lahat ng mga communities at risk. Pwede po tayo maka-experience ng extreme rainfall event, kagaya po ng isang example, noong Ondoy noong 2009. O bago natin naramdaman yung kakulangan sa tubig, naka-experience po tayo ng extreme events. Ano ang Super El Nino at ano ang posibleng epekto nito? Here's what you need to know. Ang El Nino Southern Oscillation o ENSO Cycle ay nahahati sa dalawang yugto. La Nina para sa matinding tag-ulan at El Nino kung matinding tagtuyot. Ayon sa Climate Prediction and Monitoring Chief ng Pag-asa na si Dr. Ana Liza Solis, ang mga ito ay weather phenomenon kung saan apektado ang interaction ng dagat at atmosphere. Galing tayo sa La Nina, biglang sobrang init pa kung may El Nino, umiinit ang temperatura ng dagat, lalong-lalo na po dun sa gitna at silangang bahagi ng dagat pasipiko. 21.1 degrees Celsius. Ito ang average temperature ng ocean surface ng mundo ngayong taon ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Mas mataas sa normal ocean surface temperature na 20 degrees Celsius. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, may epekto ang ocean surface temperature sa pagbabago ng panahon sa buong mundo. Pagbaha, pagtaas ng tubig at pagkatunaw ng yelo sa dagat, o di kaya'y matinding tagtuyot. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration's Pacific Marine Environmental Laboratory Senior Scientist na si Michael McFadden, naaapektuhan ang epekto ng El Nino Southern Oscillation sa pagtaas ng greenhouse gas concentration sa atmosphere. Kung ano yung mga pagbabago sa temperatura ng dagat pasipiko, ay meron siyang reaksyon mabilis uminit at kakalap pa yung init nito dun sa buong gitna at silangang bahagi ng dagat pasipiko. Ito yung nangyayari dun sa Eastern Pacific sa ngayon. So, hindi pa po siya nangyayari dun sa bukas ng kabuuan ng ating dagat pasipiko. At nagsisimula na rin po uh, uminit yung ating hibit ng bahagi ng dagat pasipiko. Super El Nino kasi biglang galing tayo sa La Nina, biglang Sobrang init kaagad ng tempera- pagbabago ng temperatura ng dagat, lalo na po dun sa eastern side ng Pacific. Ito pa ay posibleng kumalat hanggang dun sa gitnang bahagi ng dagat Pacifico. Sa ganitong lagay, walang takas ang Pilipinas sa pagkaranas muli ng tagtuyot ayon sa pag-asa. By next month, ma- May, we will be issuing the second level which is El Nino Alert kung saan meron po tayong above 70% of probability of El Nino occurrence for the next two months. Pinakaapektado ng El Nino ang agriculture and food security. Ilan sa mga epekto nito ay yung mga heat stress, increase in pest and disease, diba po transpiration, so dun sa ating agriculture, yung decline in crop production, magiging mabagal yung paglaki o paglago ng ating mga halaman, as well as decline in soil moisture. Gaya na lang noong huling naranasan natin ang El Nino noong 2018. Ayon sa NDRRMC, halos 250,000 ang apektadong magsasaka at nasa halos 8 billion pesos ang pinsala sa agrikultura. Kaiba sa sitwasyon noong 2009, kung saan sunod-sunod na bagyo ang humagupit sa bansa bago ang El Nino, ang marka ng bagyong undoy. Pwede po tayo maka-experience ng extreme rainfall event, kagaya po ng isang example, noong Ondoy noong 2009. Bago natin naramdaman yung kakulangan sa tubig, 
naka-experience naka po tayo ng extreme events. Kapag nade-develop ang El Nino, historically po, ay mas enhance ang ating habagat season. May posibilidad na magkaroon ng enhance habagat at mga tropical cyclone development. Maikukumpara nga raw ito sa sitwasyon ngayon. Pag yung amang nasayon na nakatatlong landfall na sa bansa. Umulan po na ang mga butil ng yelo kasabay rin ang malakas na buhos ng ulan. Kamakailan lang ay hinagupit tayo ng unang bagyo ngayong taon. Nanatili ang lakas ng bagyong amang sa 45 kilometers per hour. Tinagdagan ng mga lugar na nasa ilalim ng wind signal dahil sa bagyong amang. Unang senyales na nga ba ito ng El Nino? Ayon sa eksperto na si Dr. Ana Solis, tinitingnan dito ang atmospheric moisture. Sa kapag init, ay pumupunta siya dun sa kung saan lugar na mainit at pumupunta siya o maakit sa may kaglapan. So nagkakaroon tayo ng mga evaporation and condensation that could fall as rain. Sa isang tropical country gaya ng Pilipinas, tipikal lamang daw itong nangyayari at tinatawag itong local thunderstorm. El Nino doesn't mean drought o walang ulat. El Nino increases the probability or chances na magkaroon ng dry spell na posibleng maglip into drought. Nagaganap ang El Nino kada dalawa hanggang pitong taon, matapos ang matinding pag-ulan o laninya, at maaaring tumagal ito ng halos isang taon. April 18, 2023, Naglabas na ang DOH ng El Nino Watch Advisory. Gaya na lang noong huling naranasan natin ang El Nino noong 2018. Nararanasan po natin ngayon is yung usual warm and dry season natin. Ito yung dry season natin na immediately after nag-terminate ang pag-asa ng Northeast Monsoon or ang Luhan. Gayun paman, ang susi para makaraos sa unos, pagiging handa sa anumang sakuna. Kung ready tayo at proactive tayo dahil as early as now or earlier than six months bago natin maranasan yung El Nino ay, ay napipredict or monitor natin yung mga potential impact nito. So, ibig sabihin, posibleng natin paghandaan. So, hindi natin ikakamahala kung tayo ay magiging handa.